जी डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज बेसिकली द बेसिक स्टैटिस्टिक्स इसकी मसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद तमाम एम को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इन शाला सॉल्व करेंगे उसकी की बताएंगे आपको और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के भी आंसर बताएंगे तो so, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड द आंसर इज बी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट सेट ऑफ रेक्टेंगल्स उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर उसके बाद चौथा सवाल है कमलटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड सो चौथे का आंसर भी स्टूडेंट जो है वो सी है क्लोज सॉरी लेस देन कमलटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद हम चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ स्टूडेंट्स पांचवें सवाल में पूछा जा रहा है इन कमलटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लोटेड अगेंस्ट सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अपर क्लास बाउंड्रीज ऑप्शन बी उसके बाद छठा सवाल है अर्थमेटिक मीन इज अ मैयर दैट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर द स्टडी डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर बाय देयर नंबर्स तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर सेवन है आर डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉन्स्टेंट उसके बाद है जी हमारे पास आठवां सवाल आ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द आंसर इज ग्रुप डेटा ऑप्शन ए उसके बाद है नौवां सवाल मीन ऑफ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज सो के इट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर राइट सो दसवें का जो सवाल है दैट इज मीन इज इफेक्टेड बाय द चेंज इन सो चेंज इन रेट बेसिकली सो आप कह लो कि इसका जवाब जो है चेंज इन रेट होगा सॉरी चेंज इन ओरिजिन चेंज इन ओरिजिन विच इज ऑप्शन नंबर सी सो ग्यारहवें सवाल की तरफ चलते हैं मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्केल बी इज द राइट आंसर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज so students option a zero is the right answer for this question so let's move towards the next question question number 13 so question number 13 hai uh, the nth positive root of the product of the x1 x2 x3 and so on to xn observations is called so the right answer for this question is geometric mean the option number c uske baad next hai chautha next question xiv the value obtained by uh, reciprocating the mean of the reciprocal of x1 x2 x3 goes to infinity uh, observation is called so the right answer for this question is harmonic mean option number c so 15th question jo hai puchha ja raha hai the most frequent occurring observation in data set is called so the answer to that question is uh, mode so option a is the right answer 16th question hai the measure which determines the middle most observation in a data set is called the answer is median option a of uh, this question so let's move towards question number 17 the observation that divide a data set into four equal parts are called so b is the right answer for this quartiles the observation divided into set data into four equal parts ko quartiles kahenge so let's move towards the next question which is uh, question number 18 question number 18 students hai the spread or scatterness of observations in a data set is called so this is called dispersion basically uh, the option b is the right answer uske baad next question hai the measures uh, that are used to determine uh, the degree or extent of variations in a data set are called measures of so that is basically option a dispersion so its answer dispersion hoga so let's move towards the 20th one the 20th mcq the extent of variation between two extreme observations of data set is measured by 
is measured by range basically the option b is the right answer for this question uske baad hamare paas jo hai wo 21 ma sawal hai the mean of the squared deviations of uh, x i i ki value jo hai 1 to infinity observed observations from the arithmetic mean is called so students is answer jo hai wo a hoga that is variance right so let's move towards the next question now uh, question number 22 The positive square root of mean of the square deviation x i and x uh, i में i की value one two till nth numbered observations uh, from their arithmetic mean is called. So students, the right answer for this question is standard deviation, which is the option number C. So let's move towards the short question answers now. और उनके answer जान लेते हैं, की जान लेते हैं. पहला सवाल है, uh, define class limit. तो वी हैव द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड द क्लास लिमिट्स देन वी हैव अ क्वेश्चन डिफाइंड क्लास मार्क द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज आल्सो कॉल्ड क्लास मार्क इट इज ऑप्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड द लोअर लिमिट बाय टू द थर्ड क्वेश्चन इज वट इज कमल्टेटिव फ्रीक्वेंसी द टोटल फ्रीक्वेंसी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द कम्पलटेटिव फ्रीक्वेंसी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अ टेबल शोइंग फ्रीक्वेंसी इज अगेंस्ट द क्लास इंटरवल्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज हिस्टोग्राम सो हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड on x y plane the next question is name two measures of a central tendency so the two measures can be arithmetic mean geometric mean or harmonic mean teen likh diye uske baad next hai define arithmetic mean arithmetic mean is measure that determines the value of variable under study by dividing the sum of all values of the variable by the number of values aur uske baad next question hai write the three properties of arithmetic mean so if you write the three properties of arithmetic mean is basically mean affected by the change in origin it can be affected by the change in scale and some deviations of the variable x from its mean is always zero students next question hai which is the question number 11th define median the median is the middle most observations of uh, uh, in an arranged data set it divides the data set into two equal parts so the next question hai define mode the most frequent uh, occurring observations in the data is called mode uske baad next question hai what do you mean by harmonic mean so the harmonic mean refers to the value obtained by reciprocating the means uh, of the reciprocal of x1 x2 and till nth value of observations next question students said define geometric mean so geometric mean ki definition hai the geometric mean of variable x is the nth a positive root of the product of the x1 x2 till the nth value of observation uske baad the second last question hai what is range range measures the extent of variations between two extreme observations of a data set and the last question is define standard deviation so uska jawab hoga the standard deviation is positive square root of mean of the square deviations of x1 and the i value could be xi and xi value could be 1 to 3 till the nth observation of the arithmetic mean स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होप सो सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट्स इट थैंक यू सो मच एंड इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं सो दैट्स इट थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा